Ja tätä me voidaan sit toista esimerkiksi kun monta kertaa vaan tarve vaatii. Eli jos nyt tehdään vaikka näin ja valitaan näitä action-vaiheita, niin me pystytään tästä niitä poistamaan tai pystytään uudelleen järjestelemään. Eli periaatteessa mä poistin kaikki mun paitsi tämän harjoituksen, mutta jos käy niin, että poistaa sen, niin painaa vaan tuosta uutta actionia ja kirjoittaa tähän sen joitus yksi uudestaan. Mutta se, mikä olisi hyödyllinen työkalu, mikä on tää jo itselläkin Dodge and Burnin alla, eli hyvin paljon kun Dodge and Burninkiä tehdään, niin voitais tehdä sellainen harjoitus, että painetaan tää nauhoitusnappi päälle ja tehdään uusi leijeri ja sit siihen uuteen leijeriin me Otetaan fill tai shift ja f5 eli täyttö. Ja me täytetään se 50 prosenttisella greillä eli harmolla. Ja mode on overlay. Ja painetaan ok. Ja nyt kun me katsotaan, niin täällä on kaikki ne tiedot tallos eli Mennään tähän harjoitukseen ja painetaan playtä, niin se tekee meille se, mitä me pyydettiin. Haluat vaan, että se ei toiminut niin kuin piti. Eli tein yhden virheen siinä. Eli jos palataan takaisin alkuun, tehdään kokonaan alusta kertaa jotain niin vaikeudu. Eli nauhoitusnappi pohjaan. Tehdään uusi leijeri, sen jälkeen mennään edit, fill, tai shift f5, gray, ja tää piti olla normaali, jolloin se tekee sen niin, ja sitten me, me ollaan tässä leijerillä, niin tehdään tästä overlay, jolloin se muutti sen overlayksi. <köhö> ja nyt kun me käynnistetään tää, niin se toistaa ne samat asiat ja sitten kun me ruvetaan purnituulilla, tässä sitä ei näy kun ei ole ja mutta periaatteessa voin näyttää sen tää toisella puolen eli tässä kun mä painoin sen käyntiin, niin nyt mä pystyn Ja hetki. Expos on liian pieni, otetaan tuota shadows. Pystyn vahventamaan näitä shadowta ja dotsella, dotkella pystyn kirkastamaan taas kirkkaita alueita. Eli hyvin <köhö> simppeli Dodge Burn tuo työkalu. Käytän itse todella paljon tätä kyseistä tapaa, mutta sitten on toinenkin tapa, mitä käytään. Ja Eli toinen tapa 
Tara Dodge and Burn on. Sitä mä en voi kannattaa kun palo kupalokki. Ja tästä pitää sanoa <köhö> sen verran, että mä oon pitänyt tekemään PH Learning ää, oppien kautta, koska varmaan 90 prosenttia kaikesta mitä mä on viime aikoina oppinut, niin on sieltä tullut, joten näissä on hyvin paljon vaikutteita myös siitä, mitä heiltä on tullut. Mutta mennään eteenpäin. Eli kun meillä on tämä harjoitus yksi, niin me voidaan painaa taas tätä uutta nappia ja kirjoittaa tämä harjoitus kaksi. Siellä on nauhoitusnappi jo valmiiksi päällä. Eli nyt me tehdään tästä leijeristä kopio. Eli painetaan Ctrl ja J. Eli layer via kopio ilmestyy tänne. Sen jälkeen me mennään filteriin. Otetaan High Pass Filter. Ja tähän me annetaan itsinä päivistä. Tähän me annetaan koska pienellä arvolla me pystytään overlayllä tuomaan niin sanottua tarkkuutta kuvaan näkyviin lisää. Kun me vedetään tarpeeksi tänne kauas tai isoksi tämä lukuarvo, niin se ei keskity enää pieniin alueisiin, vaan isoihin alueisiin. Ja näissä isoissa alueissa me pystytään käyttämään hyväkseen, hyväkseen tota eri blend modeja eli layerin toimintatapoja. Taso, taso, näkyvyys, taso, tapoja. Anteeksi, jänkytys. No, kuitenkin. <köhö> Tästä kun me painetaan OK, niin ei näytä kivalta. Sitten kun me painetaan täältä Overlay, niin siinä on jo <köhö> automaattinen Dodge Burnin valotukselle. Ja sitten kun me otetaan tälle Ctrl ja J, niin me tehdään taas kopio. Otetaan tämä darkening, darkening tasoksi ja vedetään opacity alaspäin. Ongelma tässä on nyt se, että jos me <köhö> ei tykätäkään 27 prosentin opacitystä, niin me joudutaan viemään takaisin 53. Ja jos ei sekään näytä hyvältä, me joudutaan 21 tai 72, 4, 75. Ja kuten huomaatte, niin tämä lista kasvaa koko ajan. Jolloin se tarkoittaa sitä, että siinä listalla vaihtelee eri arvoja. Ja yrittää asettaa niitä niin kuin mulla on äsken näytetty. Mutta koska me emme halua toimia niin... <köhö> Ups. Tota, niin tota... Tehdään niin, että... Tässä layer via copyvaiheessa ja otetaan tää, itse asiassa on multiply. Otetaan tää näin ja sit kun me halutaan asettaa tälle joku blending mode tai vastaava, on oikeasti jos ei ole varmuutta mikä toimii parhaiten, niin tota, koska tää nauhoittaa kaikki mitä me muutellaan tässä näin, niin jos tupla klikkaa tätä, Layerin. niin pääsee tähän valikkoon ja kun me katsotaan niin meillä on preview päällä ja me pystytään tää vaihtaa blend mode ihan miksi me halutaan Mut silti se ei vaikuta tänne kertotaan oma väli lähti ja tää astuu voimaan vasta kun me painetaan ok -ta. eli tää me pystytään ihan rauhassa katsoa että mikä on hyvä blend mode Tämä näyttäisikin muuten hyvältä toisen. Ja mennään siihen multiplyin ja me voidaan opacitya eli tason näkyvyyttä muuttaa sliderilla. Näin ikään ja 